Сначала здесь начну укладку. И... О, смотрите, само укладывается. Режу ножницами по металлу. Мы их стыкуем одна к другой. Вот результат. Смотрите, все довольно-таки ровно. Марлинок. Все, пару ударов и стык ровный, идеально ровный. Марлинок. Всем привет, это студия 25 квадратных метров. И сейчас подошел новый этап моей стройки. Это укладка полового покрытия. Я долго выбирал, что же мне сделать в качестве напольного покрытия. Пересмотрел кучу вариантов. В общем, сначала хотел найти очень хороший ламинат. Но среди тех ламинатов, которые я смотрел, они все были какие-то отвратительные рисунки, какие-то ну, максимально нереалистичные. Даже те, которые имитируют настоящее э, дерево, все они были не похожи на э, что-то реальное, что-то настоящее. Поэтому, конечно же, я хотел паркет. Даже есть какой-то ламинат, который даже имитирует разные виды э, в одной доске, сымитировано как будто бы набрано из нескольких разных досок в общем действительно какой-то один хороший ламинат я находил но он стоит почти так же как паркет поэтому я решил все-таки отказаться от этой идеи ну и кроме того я всегда хотел паркет и подвернулась удачная возможность купить паркет и вот тут начались муки выбора всегда когда я приходил в магазин обе там был э, паркет паркетная доска так и у нас в россии еще называют инженерной доской в общем, это почти то же самое, что ламинат, но сверху действительно настоящая доска. Действительно хорошее покрытие польского производства. Она называется барлинок. Барлинок. Даже несмотря на то, что у меня 25 квадратных метров, ну, за исключением ванной комнаты и балкона, ну, будет метров примерно 20, может, 21 с запасом. Приходил, смотрел, да, даже в Оби это было довольно-таки дорого. И вот однажды я пришел в Оби, смотрю, там на распродаже лежит какая-то паркетная доска, тоже барлинок. Позже я понял, что она украинского производства. У них есть на Украине отделение вот этой компании барлинок, где делают эту доску. Доска, которая была подороже, она была не совсем нужного мне оттенка, она вся была темнее. А вот это по акции, по распродаже, она оказалась прям, ну, совсем то, что мне нужно. Белым стеном вот такой вот цвет осины не крашеный подошел просто идеально. Я, недолго думая, это все еще было до известных событий, до подорожания вот этого сумасшедшего, я успел купить эту доску. Марлины. Приехал, забрал, сколько мне нужно, и счастливый занялся ремонтом. В какой момент нужно укладывать паркет? Конечно же, в момент, когда у вас сделаны все грязные работы, вот, штукатурка стен, покраска стен, прежде всего, конечно же, я решил это доделать. В предыдущей серии я рассказывал, как я делал стены, как, точнее, мне делали стены, потому что на эти работы я нанимал специалиста. Он мне отштукатурил все стены, я покрасил стены, и после этого я приступил к укладке паркета. Поверхность сначала нужно было подготовить. И со своим вот этим строителем, специалистом, я посоветовался, можно ли укладывать паркетную доску на вот такое основание. И оказалось, что в принципе, конечно, оно не очень ровное, но допустимо. Потому что иначе, я, я советовался с ним, можно ли как-то его выровнять небольшими какими-то слоями, каким-то каким небольшим слоем. Оказалось, что если его выравнивать то нужно налить стяжку, вот этот самовыравнивающийся пол, ну, сантиметра два где-то прибавится к полу. Я подумал, ну, блин, наверное, это будет не очень хорошо, если сейчас добавить туда э, 2 сантиметра. И так пол выше ванной. А мне нужно, чтобы робот-пылесос мог съехать с этого пола, с паркета, на плитку ванны. Вот, чтобы это был не совсем большой перепад. Я решил оставить так, пришел к следующему этапу, это выбор подложки. 
Итак, выбор подложки. Тоже были муки выбора, какую же подложку выбрать. Вообще, на самом деле, самые такие ходовые варианты, один более бюджетный, это полиуретановая подложка, такая вспененная. Второй вариант, это пробковая подложка. Она довольно-таки дорогая, полиуретан, конечно же, дешевле. Пробковая подложка имеет свои недостатки. Я почитал, если ее намочить, если пол промокнет, то... Эта подложка может взбухнуть хорошенько. Ну, понятно, что сам паркет тоже, если его намочить, можно сказать, что его лучше выбросить потом. Нужно заново перекладывать. Потоп, конечно, это смертелен для такого напольного покрытия. Поэтому что-то я не захотел, эту пробковую подложку. И, конечно же, это очень дорого. А почему я не захотел полиуретановую, дешевую подложку? Ну, потому что это не экологично. И так много всяких этих фенолов, формальдегидов у нас в квартире. Поэтому укладывать полиэтилен себе под ноги и потом дышать этим я еще то не захотел. Не знаю уж, насколько она экологична. В одном из онлайн-маркетов я наткнулся на инновационное, хотя говорят, в советское время тоже такое использовали. Это войлочная подложка. Такую интересную подложку купил. Подложка называется... Uniplex Ecoline 3 в одном подложка про изоляция и шумоизоляция. Так как здесь очень тонкие стены, я думаю, лишним не будет дополнительная шумоизоляция. Ну и вот это вот еще дополнительная здесь самоклеящаяся лента. Вот эту штучку нужно подворачивать, и то есть она получается такой э, монолитной, цельной, когда ее склеиваешь. Там было написано, что она очень хорошо поглощает звук. Сама она довольно-таки толстая. Так что она может у нас как-то нивелировать вот эти перепады вот этой неподготовленной поверхности, не очень ровного пола. Также у нее есть сверху слой гидроизоляции. Вот. И сама она стыкуется. У нее есть такой край, который соединяет ряды этой подложки. В общем, как оказалось, действительно хорошая вещь. Она поглощает вот шумы. Также дополнительное тепло дает, потому что все-таки это войлок как валенки. По сути, у вас под ногами всегда будет слой валенок. Забегая вперед, скажу, что это было удачное решение выбрать такую подложку. Ну и дальше начался процесс укладки самого напольного покрытия. До укладки мне понадобился лобзик. Также можно использовать любую пилу. Еще нужен молоток, линейка, карандаш. Еще, может быть, хорошо иметь такой угольник. Я заснял все этапы укладки паркета. Сейчас все вам покажу. Первым делом пылесосим пол перед укладкой вот этой подложки, чтобы никаких неровностей не оставалось. Все пылесосим. Вот, давайте сейчас попробуем размотать ее вот на этом участке. Сначала здесь начну укладку от двери вот вдоль, вдоль этой стены. Вот так вот берем, я снимаю тапочки. Иду сюда и вот смотрите, само укладывается. У первого ряда обрезаем паз по всей длине для того, чтобы положить к стенке, чтобы был зазор. Положил первые досочки. Ну как вам? Все, что стояло в центре комнаты, переставил вот сюда. Они будут поддерживать и проминать новый паркет. И сейчас здесь пропылесошу, размотаю вот эту вот подложку вот здесь и начну укладывать пятый, шестой, седьмой, восьмой ряд. Итак, кладем второй кусок подложки. Смотрим. Вот так вот загибаем. Здесь вот делаем надрез. Тоже здесь вот подгибаем и отрезаем. Режу ножницами по металлу. Теперь разматываем ее до конца. О, отлично стало. Здесь разворачиваем вот этот вот край загнутый. Делаем вот этот вот край наружу. Снимаем защитную пленку. Ну и приклеиваем вот эту вот пленочку. И важно, чтобы вот здесь лучше пусть будет зазорчик, чем нахлест. Следим, чтобы там не было нахлестов. Распрямляем и приклеиваем. 
Итак, как вы видите, у меня положено 6 рядов этого паркета. Но сейчас я решил вам показать, как класть один из рядов. Сейчас полностью покажу, как класть ряд паркета. Вот у меня есть одна цельная паркетина. И вот это вот обрезанная. Это на самом деле обрезок с того края. Я его ровненько здесь вот пилил. И вот эту часть сейчас мы берем, вот эти все части, раскладываем паркет. И по порядку начинаем вставлять один в другой. Мы их стыкуем одна к другой. Вот так вот ровненько их прикладываем. Смотрим, чтобы они у нас совпадали по центрам. И вот так вот потихонечку сначала начинаем шевелить. Вот вот вставили одну дошку, можно шевелить. Ну, конечно, подгоняя друг к другу. Вот. И вот так вот вверх-вниз немного покачиваем ее, пока не услышим характерный щелчок. Надеюсь, он сейчас будет. Вот. Это один из способов. Вот. И это, так сказать, травмобезопасный способ, чтобы они вошли друг в друга. Довольно-таки долго приходится их иногда качать. Вот. Сначала начинают так вот поскрипывать, а потом постепенно друг в друга они вставляются. Вот. Вот все. Вставилось. Вот результат. Смотрите, все довольно-таки ровно. Ну, в общем-то, если где-то будет что-то неровно, что-то не подходить, то можно немножко подстучать. А единственное, что в замки стучать нельзя, потому что вы их просто сломаете. Так, вот следующую доску тоже берем, вставляем уже э, следующую в ряд. Вот так же. В общем-то, вот так же берем, пытаемся ее тоже раскачивать, защелкнуть, но бывает, что некоторые доски не заходят. Тогда есть еще один способ. Есть еще один способ уже с приложением силы. Вот такой вот кусок или обрезок, он может быть прямым, может у меня, как вот у меня, треугольником быть. В общем, вы его вставляете и начинаете подбивать. Вот как я говорил, видите, вот сейчас получилось не очень аккуратно. Смотрите, обломался вот такой вот кусочек здесь замка. Его обязательно нужно убрать, потому что следующее тогда совсем не войдет. Так, следующую доску тоже вставляем уже обычным. Здесь сначала пытаемся вот так вот по-доброму засунуть. По-хорошему пытаемся сначала засунуть их, чтобы они, они вот там щелкнули. Почти. Оп. Ой. Скрип такой в конце раздается, щелчок небольшой, скрип. Либо щелчок, либо скрип. Поскрипывание. Вот, и тогда, значит, вставилось. Ну, и, собственно, когда вставлено, то уже будет и так видно, что нету щелей. Вот я уже ее разложил здесь, сделал все. Ну, и, конечно, остается подрезная. Ее нужно подрезать. И начинаем отмерять. То есть мы берем рулеткой, зацепляемся за верхний вот край вот этот. Не тот, который торчит там замок, а вот за верхнюю часть, часть мы берем. И смотрим, что у нас здесь ну, 21 сантиметра. Вот. Также берем в этой части, также берем, измеряем в этой части. Здесь у нас, собственно, 29 получилось. Теперь эти размеры переносим сюда. Проводим здесь черту. Но чтобы не париться, у меня есть уже вот такой вот шаблон. Здесь мы рулеткой отмеряем 21 сантиметр. Прикладываем ровненько шаблон, придавливаем и проводим линию. Все, готово. Теперь отрезаем. Потом берем шкурочку, немножко обрабатываем край, чтобы у нас не было никаких волчанцев. Ну и финальное, кусочек паркета последний. Прикладываем, также пытаемся его вставить, но он нормально не вставляется, поэтому мы берем молоточек. Все, пару ударов и стык ровный, идеально ровный. Ну теперь, как вы понимаете, нам нужно этот собранный ряд вложить в замок. Так вот сначала просто закладываем здесь, потихоньку движемся и закладываем по всей длине теперь пытаемся защелкнуть замок 
теперь она у нас стоит под углом немножечко. Вот. Мы берем ее и начинаем вот так вот такими раскачиваниями по всей длине мы ее проходимся. Смотрим, что вот здесь щель, например, смотрим, чтобы она везде засунулась туда. Работа не из легких, я вам скажу. Поэтому приготовьтесь. Вот здесь уже в конце почти вошла. Иногда замки выходят из паза. Соответственно, нужно подойти в это место и еще раз попытаться вложить. Вот, например, в конце у меня сейчас уже опять разъехался замок. Вот видите? Его нужно вот таким, с таким щелчком туда заложить опять. Дальше идете, просматриваете замок. И если здесь вот у вас есть такие вот щельки небольшие, они очень маленькие, но их видно. Это значит, что у вас вот здесь неровно состыковался паркет. Что в таком случае делать? Берете вот такой вот обрезочек и немножечко ударяете по нему, пока тут не зайдет идеально ровно. Все, видите, идеально. И так вот чуть-чуть подстучали, и так постепенно седьмой ряд у меня встал. Когда уже все стало ровно, последний шаг это пройтись по этому месту, чтобы все ровненько прилеглось. Вот. Ну, ничего не скрипит, значит все хорошо положено. А сейчас покажу еще один вариант укладки паркета, альтернативный. Он уже укладывается не рядами, а кусочками просто. То есть что нам нужно сделать? Нам надо вот эту вот доску эту положить вот так вот, вот здесь в, в стык сделать, чтобы она по всей длине вошла. Да. То есть мы берем ее здесь вот так, защелкиваем. С этой стороны оставляю вот такой вот щель. Берем свой традиционный шаблончик. Их лучше, кстати, обновлять, чтобы они были все время новые. Вот, и, соответственно, здесь мы берем и подбиваем. На самом деле мне этот способ нравится меньше, потому что здесь вот замки все-таки немножко обламываются. Ну и давайте теперь расскажу, как подрезать последний ряд. Это самое интересное. В общем, как вы видите, у нас здесь замок вот такой вот длинный, а с этой стороны короткий. Вот. И чтобы нам вот эту доску обрезать, нам нужно взять ее и перевернуть ее просто вот так вот. Раз. Прислонить полностью к стене. И здесь вот наметить, где заканчивается. Ровно к стене прислонять и... Зазорчик получится сам с собой. Здесь также отмечаем. Переворачиваем вот так просто. Переносим вот те черточки вот сюда вот. Ну и соответственно здесь также. Теперь проводим линию и отрезаем. Итак, ряд за рядом у меня получилось уложить. На самом деле я даже был удивлен, насколько это соответствовало моим ожиданиям. То есть я именно так и загадывал, что вот такого цвета должен быть паркет. Стены должны быть белыми. И действительно получилось именно так, как я хотел. Работа по полу доделана еще не до конца. Там осталось уложить э, плинтус по периметру. Вот. И уже тогда будет работа считается завершенной. Э, тоже плинтус я уже выбрал. Вот. Ну а впереди э, по всей квартире осталось еще несколько этапов. Во-первых, нужно опустить балконную дверь. Смотрите, какой большой порог сделали нам строители. Вот. Сделать так, чтобы вот этот порожек, который мне оставили строители, чтобы его убрать и чтобы просто был нормальный выход на балкон. Не нужно было переступать вот это сумасшествие. Ну и дальше осталось сделать кухонный гарнитур. Его буду делать тоже своими руками. Вот так что следите за каналом, за новыми видео. Скоро все будет. Делаю не очень быстро, потому что делаю основные работы сам. В общем, подписывайтесь, лайки, комментарии. Ну, вы все знаете. Пока. Смотрите канал «Ходячие репортеры». «Ходячие репортеры»?